కృష్ణాష్టమితో ఆలయాల్లో సంతడి ఇస్కాన్ మందిరాల్లో భక్తుల రద్దీ కృష్ణుడు గోపికలుగా చిన్నారులు బుడి బుడి నడకలకు జనం ఫిద ఇక ఎన్జిఓలకు ప్రజావాణి బాధ్యతలు జనం సమస్యలకు బల్ధ్యా పరిష్కారం గుంతల రోడ్లతో సిటీ జనానికి నరకం పెరిగిన ఆర్తో రొమటాలజీ పేషెంట్లు ఆర్థికాభివృద్దిలో రియల్ ఎస్టేట్ కీలకం హైదరాబాద్ నార్ ఇండియా సదస్సు రేపు హైదరాబాద్ ఫుల్ మార్త ఇవాళ హైటెక్ గ్రౌండ్ లో ఫైకే రన్ ప్రారంభం ఇక అప్డేట్స్ చూస్తే కృష్ణాష్టమి వేడుకలతో సిటీ సంతటిగా మారింది ఉదయం నుంచే భక్తులు కృష్ణ మందిరాలకు క్యూ కట్టారు కృష్ణ భగవానుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయాలన్నీ శ్రీకృష్ణ నామస్మరణతో మార్మరోగాయి గోకులాష్టమి సందర్భంగా ఇస్కాన్ మందిరాల్లో భక్తుల రద్దీ కొనసాగింది హైదరాబాద్ లో కృష్ణాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి మందిరాలన్నీ శ్రీకృష్ణ నామస్మరణతో మార్మరోగుతున్నాయి ఇస్కాన్ ఆలయంలో భక్తుల కోలాహలం మధ్య నందగోపాలుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అర్చకులు అర్ధరాత్రి వరకు కార్యక్రమాలు జరుగుతుండటంతో భక్తులతో ఆలయాలన్నీ కిటికిట్లాడుతున్నారు కృష్ణాష్టమితో ఉదయం నుంచే కృష్ణ మందిరాలు ఇస్కాన్ టెంపుల్స్ దగ్గర భక్తుల రద్దీ కనిపించింది ఉదయం నాలుగున్నరకి హారతి కార్యక్రమంతో అష్టమి వేడుకలు మొదలయ్యాయి తెల్లవారుజాము నుంచే పెద్ద సంఖ్యలో చేరుకున్న భక్తులు చిన్ని కృష్ణుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఓవైపు భజన్లు మరోవైపు బాలకృష్ణుల వేషాల్లో చిన్నారుల అల్లరితో కృష్ణ మందిరాలు సందడిగా మారాయి ఎప్పుడు వచ్చినా ఒక స్ట్రెస్ లాగా అదంతా పోతుంది బాడీ మొత్తం ఒక రిలాక్సేషన్ అవి బాడీ లైట్ ఫీల్ అవుతుందండి నాకు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇక్కడ మంచి జరుగుతుంది అలాగే హరే కృష్ణ వాళ్ళు ఈ టేకప్ చేసిన తర్వాత ఈ టెంపుల్ చాలా బాగా చేశారు అందరి భక్తులకి మంచి సౌకర్యం అన్ని బాగా ఏర్పాట్లు అన్ని చాలా బాగా చేస్తారు స్వామి చూస్తుంది చాలా ఆనందంగా ఉందండి చాలా ఆనందంగా ఉంది వెన్నముద్దులు బాగా ఇష్టం కదా పాల మేగడ పాలు తండ్రికి అన్ని పళ్ళు అన్నిటికన్నా కూడా ఆయన తినటం కన్నా అందరికి పెట్టడం ఇష్టం పైకి నల్లగా ఉంటాడు కానీ వెన్నముద్ద లాంటి మనసుతో తెల్లగా ఉండి చల్లగా అందరినీ దీవిస్తాడు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా స్వామిని ఒకసారి తెలుసుకుంటే మనసంతా ఉల్లాసంతో ఉప్పొందుతుందండి ఆ చూడటమే కళ్ళగా పండగ నిజంగా ఆ కళ్ళు ఎంత అదృష్టం చేసుకుంటానో స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకుంటున్నాం అబిట్స్ సికింద్రాబాద్ ఇస్కాన్ ఆలయాలకు భక్తులు క్యూ కట్టారు శ్రీకృష్ణుని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు గోపాలుడి దర్శనానికి విఐపి రద్దీ కూడా పెరిగింది కేంద్ర మాజీ మంత్రి దత్తాత్రేయ మేయర్ బొంతు రామ్మోహన్ మాజీ ఎమ్మెల్యే చింతల రామచంద్రారెడ్డి స్వామివారి ఊంజల సేవలో పాల్గొన్నారు గోపాలుణ్ణి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు భగవద్గీతను వాళ్ళ జీవితంలో చిన్నప్పటి నుంచి చదివిస్తే వాళ్ళు నైతికమైన విలువలు పెరుగుతాయి మరి లక్షలాది భక్తులు శ్రీకృష్ణుడి మరి ఇలా జన్మదిన సందర్భంగా మరి వెన్న కృష్ణుడి పుట్టినరోజు చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటూ వారికి సేవలు అందించి మరి తరిస్తున్నారు ఇస్కాన్ ఆలయంలో భక్తుల రద్దీ పెరగటంతో దర్శనానికి కాస్త టైం పట్టింది భక్తులు స్వామివారిని దర్శనం చేసుకుని భజన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కొంతమంది భక్తులు చిన్నారులకు కృష్ణుడి వేషధారణ వేయించారు ఈ టెంపుల్ అనేది చాలా పవర్ఫుల్ ముఖ్యంగా ఇప్పటిదాకా వెన్న కృష్ణుడు చిన్ని కృష్ణుడు ఏది కోరుకున్నా కూడా మనందరికీ కూడా కష్టంగా ఇస్తాడని నేను నమ్ముతా ఉంటాను అల్లరి కృష్ణుడు కొంట కృష్ణుడు చిన్న ఉన్నప్పుడు బాగా కాయిట్గా ఉంటుండే ఇప్పుడు బాగా పెద్ద పెద్దగా అవుతున్నాడు అల్లరి కృష్ణుడు అవుతున్నాడు ఇలా చేయడం మాకెంతో సంతోషంగా ఉంటుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇలానే చేస్తామని అనుకుంటాము ఈ ఏడాది రికార్డు స్థాయిలో భక్తులు రావటం సంతోషంగా ఉందన్నారు హరే రామ హరే కృష్ణ మూమెంట్స్ ప్రెసిడెంట్ ఆత్మగౌరవ్ భక్తులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆ కృష్ణుడి యొక్క మూడు రూపాలు దర్శనం చేసుకుంటున్నారు రాధా గోవిందుడు మాకన్ కృష్ణుడు గోదాదేవి రూపంలో అంతేకాకుండా వచ్చిన ప్రతి భక్తుడు కూడా ఆ నవనీత కృష్ణుడి యొక్క ఉంజల సేవను చేస్తున్నారన్నమాట ప్రతి ఒక్కరూ ఉంజల సేవ చేసి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించి భగవంతుడు ఆశీర్వాదం పొందచ్చు కృష్ణుడు ఆలయాల్లో నిరంతరంగా భజనలు కొనసాగుతున్నాయి భక్తుల కోసం అర్ధరాత్రి వరకు ఆలయాలు తెరిచే ఉంచుతున్నారు అర్ధరాత్రి ఒంటి గంటకు ప్రత్యేక హారతితో వేడుకలు ముగుస్తాయి 
हैदराबाद सिटी लो क्रिस्नास्टमी वेडुकलु घनंगा चरिगाई कुकट पल्ली लोनी इसकान टेम्पुल लो चरिगिन वेडुकल्लो बक्तुलु बारीगा पाल कुन्नारू स्री क्रिष्णुनी दर्सिंच कुनी प्रत्येक पूजलु चेसारू क्रिस्नास्टमी संथर्पंगा फैं பார்க்கிறேன். Vocês अकोमोडेट चेस्ट है माने माटा पिल्ला की फैंसी रेस कॉम्बिनेशन आंटी ने रखा था तो एज ग्रुप वालों ने रोएंड बिल्कुल क्यों गिफ्ट्स वाला बहुत उन्हें लड़ा उन्हें बहुत उन्हें देर इस नो एज लिमिट इवन सिक्स मंथ्स नीचे आई थिंक टुडे रिकॉर्ड इधर इन अंटे सिक्स मंथ्स नीचे इलेवन इयर्स वर्क हो चुना रो कृष्णन लागा गोपा लागा गोपी लागा राधा रानी लागा सकी लागा अंदर हो चुना रहने में टा नेक्स्ट टाइम केवल कार्यक्रम में बहुत नहीं मैम अंटे नाइट ट्वेल्व वर्क चेस तो उन्हें रबाज़ ना सो राधा यात्रे में नंदा इकड़े रहा उन्हें बहुत नहीं राधा यात्रा अन्य स्पेशल गेम ले� Vocês Advika and Indra Kanti and uh, Tinu one year kid. So it took so it took almost for me two hours to make her get ready. Chala naughty thano. Everything teases suni two two times na vayal sochi ni. Malga papa gar radhi radha le the Gopika vesh mein staru. So mere ando different ke Krishna avatar mein staru. She is my boy. Everyone feel like uh, she is a girl, but I want she uh, she is the only daughter for me, and I want to make her like a boy. So, okay. Me parenti? Rajeshwari. मेरो ए गेट अप ऐसा रूम पिल्लल की रोज़ ना इलान पिस सुन्दी करा चाला बाउन दंड के कार्य के मारे प्रति येरे बाजार स्थिर हुआ लाने येरे कोड़े बाउन नहीं दादा पु इंद्र टाइम बट्टी नंदी मतम गेट अप बेड़ान की आफ ने वर आफ ने वर लाई पहन दंडे आफ ने नी पहन ना हेमस्री सो ए वेस कुन्दी रोज़ ना गेट अप कॉपी कम्मा मी पेरेंट हैं ना चंद्र कला मैंने मिस रेगुलर का स्कूल्स लोने इतना ना कार्यक्रम जूस तो उन्हें मुसो टेंपल लो इवी दंगा चेयर मेरा आंपिस तो नहीं की करा बहुत नंदी प्रोग्राम एवरी ईयर में स्कूल लोने पार्टिसिपेट चेस्टा मो कहनी ईयर इकड़ा में सेलेब्रेट जैसे कुन चाला बहुत नंदी हास एस्ट्रोचिता। तो इनसे पति नडे बड़ा कि निकू एवरे एवरे एल्प जैसा निकलना था। मम्मी। मम्मी आ। चला आंटी सुन्दर कड़ा बाउंड आ। तो पिल्ला रहते मुद्दू मुद्दू ताई रहे अच्छा ना मतान का इतने इकड़ा आंटे कृष्ण लो गोपिकला गोपल गोपिकल कृष्ण ला वैसे मैं इसको निकड़ा फैंस रस कॉन्फ्रेंस पाल गो ना रो दादा को नोटे या बनुंच रोने दल मंदी स्टूडेंट्स विद स्कूल्स उन सोची लेदा वॉलेंटरी का अच्छी कड़ा इकड़ा मातम चाला गनगन जब तुन्ना रंजब को जो और आल गए थे ये सारे किस्नास समी पिल्ले लोग यंतो नच्चे विदंगा इकड़ा चेस नरंजब को जो क्या बोलते हैं राजकुमार तो मोनिका विशेष न्यूज़ है दरबार सिटी लोग जनन समस्या नो परिश करें चंद लोग बल्दी आधिकार लो विफल माउत नारो प्रतिवारन चर्गे प्राचा वाणी पाई कुडा आधिकार लो निर्लेक्षंगा व्याव हरिस्त नारो दिन्तो वेनल लो समस्या लो पेंडिंग लो उन्टु नाई इकनुची पब्लिक कम्प्लेंट � प्रजावानिकि यक्कूगा, टाउन प्लानिंग, सैनिटेशन, इंजनेरिंग विब्भागालकु चेंदिना फिरियादिलु वस्तुन्टाई 
ఇలా ప్రతి సర్కిల్లో వందల సంఖ్యలో ఫిర్యాదులు పెండింగ్లోనే ఉంటున్నాయి సర్కిల్ జోనల్ స్థాయితో పాటు హెడ్ ఆఫీస్కు వచ్చే ఫిర్యాదులు కూడా పరిష్కారం కావడం లేదు ఇందుకు అధికారుల తీరే కారణమని కమిషనర్ బాస్ దానకిషోర్ చెబుతున్నారు అంటే ప్రజలతో మమేకం కావాలి ప్రజా సమ్మేళనం కావాలి వార్డు మీటింగ్ అందుకనే పెడుతున్నాం ప్రతి వార్డులో ఉన్నట్టు సెల్ఫోన్ గ్రూప్లు పిలిచి మీటింగ్ ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే ప్రజలతో మాట్లాడాలి డిసిషన్స్ అంటే ప్రజలు ఇంకేం కాదు ఆ ప్రజలతో మీటింగ్ పెట్టినప్పుడు కంపల్సరీగా ఎస్ఎస్ఎల్ అటెండ్ కావాలి దానికి వాళ్ళ బాధలు తెలుసుకోవాలి ఇకపై నగరంలో పబ్లిక్ సమస్యలు పెండింగ్ లో ఉండకుండా ప్లాన్ చేస్తోంది బల్దియా ప్రతి ఫిర్యాదును పరిష్కరించేలా స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులు పనిచేస్తారు బల్దియా అధికారుల దృష్టికి వచ్చే సమస్యలు పరిష్కరించేలా ఎన్జీఓలు మానిటరింగ్ చేస్తారు అంతేకాదు బస్తీలోని సమస్యలను కూడా తెలుసుకుని బల్దియా ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి తీసుకుని రానున్నారు ఎన్జీఓ ప్రతినిధులు ఒక పది శాతం అంటే ఒక క్వార్టర్కి మనకు ముప్పై వేలు వస్తుంది ముప్పై వేలలో కనీసం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ చేయించాలనుకుంటున్నాను నేను ఒక పదివేల కాల్స్ కాల్స్ వెళ్తాయి ఇంటింటికి ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళంటికి ఫోన్ చేసి వాళ్ళ సమస్య వచ్చింది దీన్ని మీరు తీర్చారన్నా తీర్చారా లేదా వాళ్ళతో ఎలా మాట్లాడారు మాట్లాడడం తీరు ఎలా ఉంది మా ఆఫీసర్లు ఇవంతా కూడా అడగడం జరుగుతుంది సరే సమస్య తీర్చారా లేదా ఆ తర్వాత టెలిఫోన్ కాల్స్ చేసినట్టు కాకుండా సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం రీఓపెన్ అయినటువంటి అన్ని కంప్లైంట్స్ తీసుకొని వాళ్ళ ఇంటింటికి వెళ్ళి పరిశీలించి రిపోర్ట్ తీసుకుంటాం సో గ్రేవెన్ మంచిగా ఫోకస్ పెట్టండి ఇప్పటికే సాఫ్ హైదరాబాద్ షాన్దాన్ హైదరాబాద్ కోసం బల్దియాతో కలిసి స్వచ్ఛంద సంస్థలు పనిచేస్తున్నాయి ఇక ప్రజా సమస్యలు ఫిర్యాదుల పరిష్కారం కోసం కూడా ఎన్జీఓలను వాడుకోవాలని బల్దియా భావిస్తోంది వారి విధి విధానాలపై అధికారులు కసరత్తు చేస్తున్నారు త్వరలోనే సర్కిల్ జోనల్ వారీగా ఎన్జీఓలను గుర్తించనున్నారు బల్దియా ఉన్నతాధికారులు కామన్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ ఇవాళ్లతో ముగిసిందన్నారు సిపిజిఈటి కన్వీనర్ ప్రొఫెసర్ కిషన్ ఈ నెల ఇరవై ఆరున వెబ్ ఆప్షన్ ఇరవై ఏడున ఎయిటింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుందని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు ముప్పై మంది సర్టిఫికేట్ల వెరిఫికేషన్స్ పూర్తయ్యాయన్నారు వెరిఫికేషన్స్ పూర్తయిన విద్యార్థులకు ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన కాలేజీలను అలర్ట్ చేస్తామన్నారు సెప్టెంబర్ మూడో తేదీ వరకు సంబంధిత కాలేజీలో లెటర్ కాపీ ఇవ్వాలన్నారు రెండో విడత కౌన్సిలింగ్ సెప్టెంబర్ ఏడు తర్వాత నిర్వహిస్తామని చెప్పారు జులై ఎయిత్ నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు జరిగింది అదేవిధంగా ఈ ఈ రిజల్ట్స్ కూడా ఎనిమిది తొమ్మిదవ తారీఖు ఆగస్టు నాటికి ఇవ్వడం జరిగింది వీటికి సంబంధించి మొదటి విడత కౌన్సిలింగ్ ఆగస్టు పదహారు నుంచి ఆగస్టు ఇరవై నాలుగు వరకు జరుగుతున్నది ఈ కౌన్సిలింగ్ ప్రక్రియ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది రాష్ట్రంలోని అన్ని యూనివర్సిటీలలో కేంద్రాలలో హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో రెండు హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ పెట్టడం జరిగింది ఈ ఇరవై నాలుగు వరకు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్స్ని వాళ్ళకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇరవై ఆరు వరకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఎయిటింగ్ ఆప్షన్ ఇరవై ఏడు వరకు ఉంటుంది ఇప్పటివరకు ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కోసము నలభై వేల మంది రిజిస్టర్ చేసుకోవడం జరిగింది దాంట్లో ముప్పై ఎనిమిది వేల మంది ఇప్పటివరకు సర్టిఫికేట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం జరిగింది అయితే ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిన వాళ్ళ అర్హతలను బట్టి వాళ్ళకి సంబంధించి మొదటి విడత అలాట్మెంట్ ఇరవై తొమ్మిది నాడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాట్మెంట్ అయిన తర్వాత విద్యార్థులందరూ కూడా వాళ్ళ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ని వెబ్సైట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఆ కాలేజీలకి అలాట్మెంట్ అయిన కాలేజీలకి ఇరవై తొమ్మిది మూడో తారీఖు లోపల వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా రెండో విడత కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ సెప్టెంబర్ సెవెన్ తర్వాత దేశంలోనే సేఫ్ అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రాంతాల్లో హైదరాబాద్ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉందన్నారు సిపి అంజనీ కుమార్ సికింద్రాబాద్ లోని ఎస్విఐటి కాలేజీలో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో జాబ్ కనెక్ట్ పేరుతో మెగా జాబ్ మేళా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమాన్ని హైదరాబాద్ సిపి అంజనీ కుమార్ ప్రారంభించారు నిరుద్యోగులు విద్యార్థుల కోసం నాలుగేళ్లుగా జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు డెబ్బై కంపెనీలు పాల్గొన్న జాబ్ మేళకు నిరుద్యోగులు విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో హాజరయ్యారు who have sent their teams hr managers recruiters andar ki chala thanks cheptunamu we are very lucky prasutam india lo hyderabad is the most happening city anni multinational companies international companies ki business destination ante hyderabad undi world ki biggest company amazon ki kuda biggest outlet hyderabad lo inauguration jarigindi all this shows that 
అన్ని కంపెనీస్కి హైదరాబాద్ పైన నమ్మకం ఉంది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీలో హైదరాబాద్ ఈజ్ నంబర్ వన్ ఇన్ ఇండియా ఈ ఒకేజన్లో యంగ్ జనరేషన్స్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి నేను అపీల్ చేస్తున్నాము దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ అ ఫస్ట్ స్టెప్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా బెటర్ ఉద్యోగం మీకు వస్తుంది ఐటీ మింక్ ఇట్స్ అ డాలస్ బేస్డ్ కంపెనీ వీ హ్యావ్ స్టాఫింగ్ కంపెనీ ఆఫ్ షోర్ విచ్ ఇస్ బేస్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఫర్ విచ్ వీఆర్ హైరింగ్ రిక్రూటర్స్ యూఎస్ ఐటీ రిక్రూటర్స్ అనమాట దట్స్ వర్ వీ హియర్ కరెంట్లీ జస్ట్ స్టార్టెడ్ వీ సెలెక్ట్ ఎ త్రీ పీపుల్ వీ గోన్ సెలెక్ట్ మోర్ పీపుల్ కమింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ అవర్స్ నేను నాకు రిటైల్లో ఫీల్డ్ రిటైల్ ఫీల్డ్లో నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అందుకొరకు నేను రిటైల్ ఫీల్డ్లో వచ్చాను ఇక్కడ జాబ్ కోసం అంటే పోలీస్ వాళ్ళ అంటే ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేవు కదా దాని గురించి ప్రైవేట్ జాబ్స్ యువత కోసం పెట్టారు కాబట్టి బాగానే ఉంది రిక్రూట్మెంట్ ఇది సిటీలో చైన్ స్నాచింగ్స్ కు పాల్పడుతున్న ముఠాకు చెక్ పెట్టారు వెస్ట్ జోన్ పోలీసులు తాజాగా నిమ్స్ హాస్పిటల్ లో సెక్యూరిటీ గార్డ్ గా పనిచేసే ఓ వ్యక్తి మెడలోని బంగారు చైన్ దొంగిలించారు నిందితులు గార్డ్ దగ్గరకు బైక్ పై వచ్చి మాయమాటలు చెప్పి గొలుసు దొంగిలించారు ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులతో పాటు మరో ఐదుగురిని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా అరెస్ట్ చేశారు నిందితుల నుంచి నాలుగు సెల్ ఫోన్లు ఒక బైక్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఈ రవిచంద్ర సింగ్ అని ఈ అసిస్టెంట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్గా పనిచేస్తాడు నిమ్స్ హాస్పిటల్లో అతను టాయిలెట్స్ అని అక్కడ ఈ గేట్ పక్కల టాయిలెట్స్కు పోయిండు పోతే సడన్గా ఒక వ్యక్తి సఫారీ డ్రెస్ వేసుకొని మోటార్ సైకిల్ మీద వచ్చి ఇతనితో మాట్లాడి మాట్లాడుతున్నట్టు చేసి ఇక్కడ జాబు కావాలి జాబ్ పర్పస్లో జాబ్ కావాలి అన్నట్టు భుజం చేసి అతనితో మాట్లాడడం జరిగింది సో అతను ఎవరో తెలిసిన వ్యక్తి అనుకొని అంటే అతనికి ఇంతకుముందు అతను పరిచయం లేదు తెలిసిన వ్యక్తి అనుకొని ఇక్కడ ఏం జాబులు లేవు అని మాట్లాడుకుంటున్న క్రమంలోనే అతని మెడలో ఉండే చైన్ ఒక ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ గ్రామ్స్ చైన్ లాక్కొని మళ్ళీ వచ్చిన బండి మీదనే వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఇమీడియట్గా మనము అక్కడ ఉన్న సీసీటీవీలు అవన్నీ చూసి తర్వాత అతను అతని యొక్క పోలికలు అంటే ఆ సీసీటీవీ కూడా కరెక్ట్ క్లారిటీ లేదు ఆ పోలికలు మనం గుర్తించడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ కూడా ఆరు మందిని కూడా పికప్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ గోల్డ్ చైను రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది ఏదైతే ఇంటాక్ట్ పోయిందో అది అది కాకుండా కూడా వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లు వాళ్ళ సెల్ ఫోన్లు తర్వాత ఒక సఫారీ డ్రెస్సు తర్వాత మోటార్ సైకిలు ఇవన్నీ కూడా రికవరీ చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మనం నేరస్తులను ఒక స్నాచింగ్ కేసులు పట్టుకుంది ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే పేరున్న ఎర్రగడ్డ మానసిక వికలాగుల దవాఖానా ప్రశాంతతకు దూరమవుతోంది ఆరు నెలలు తిరక్కుండానే ఇద్దరు పేషెంట్లు ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోవటం అధికారులను కలవర పెడుతోంది జైలు వార్డుల్లోని వాళ్లే సూసైడ్ చేసుకున్నారని సిబ్బంది చెబుతున్నా దీనికి కారణం అంతుచిక్కని మిస్టరీగా మారాయి దీంతో డిప్రెషన్ కు గురైన పేషెంట్లను గుర్తించడంలో డాక్టర్లు విఫలమవుతున్నారనే విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లోని ఎర్రగడ్డ ఈ పేరు వినగానే మొదట వినిపించే పేరు మానసిక వికలాంగుల దవాఖానా మొత్తం ఆరు వందల బెడ్లతో కొనసాగుతున్న హాస్పిటల్ కు వందల సంఖ్యలో పేషెంట్లు వస్తుంటారు చిన్న చిన్న మానసిక సమస్యల నుంచి తీవ్రమైన మానసిక వ్యాధుల బారిన పడిన వారికి ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ దొరుకుతుందనే భరోసాతో వస్తుంటారు వీరిలో మత్తు పదార్థాలు ఆల్కహాల్ కు బానిసలైన వారు మానసికంగా బాగా లేని వారే ఎక్కువ మంది ఉంటారు హాస్పిటల్లో మొత్తం ఆరు పెద్ద వార్డులున్నాయి ఇందులో ఒక వార్డును ప్రత్యేకంగా ఖైదీల కోసమే కేటాయించారు ఇక్కడి పేషెంట్లతోనే సిబ్బందికి అసలు సమస్య జైల్లో శిక్షను అనుభవిస్తూ మానసిక జబ్బులతో ఇబ్బంది పడేవారిని వైద్యం కోసం ఇక్కడికి తీసుకొస్తారు పోలీసులు వీరంతా గట్టి భద్రత మధ్య వార్డుల్లో ఉంటున్నా మానసిక పరిస్థితి సరిగా లేని కొంతమంది ఖైదీలు ఆత్మహత్య చేసుకుంటుండడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది ఆరు నెలల కాలంలో ఇలా ఇద్దరు ఖైదీలు సూసైడ్ చేసుకున్నా అధికారులు సీరియస్ గా తీసుకోవడం లేదన్న విమర్శలున్నాయి ఖైదీలు డిప్రెషన్ కు గురై ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు ఖైదీలు పేషెంట్లతో ప్రశాంతత కరవైపోతుందంటున్నారు వివిధ మార్గాల్లో హాస్పిటల్ లోపలికి వచ్చేందుకు ఇతరులకు అవకాశం ఉండడంతో విచ్చలవిడిగా అసాంఘిక కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయన్న ఆరోపణలున్నాయి సాయంత్రం అయ్యిందంటే చాలు జల్సరాయిళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు అన్నింటికీ మించి నలభై మంది వరకు ట్రీట్మెంట్ ముగిసిన పేషెంట్లు ఇంకా హాస్పిటల్లోనే ఉంటున్నారు వీరిని పంపించడం వైద్యులకు తలకు మించిన భారంగా మారింది క్రిమినల్ మైండ్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు డిప్రెషన్ కి లోన్ అవ్వరు సూసైడ్స్ చేసుకోరు అనే లేదండి క్రిమినల్ ఇంటెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకు కూడా సూసైడల్ టెండెన్సీస్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా డిప్రెషన్ కి లోన్ అవ్వచ్చు ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకు కూడా
ఇంకా నేను ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తాను లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఒక పడుతుంది కొంతమందికి అంటే వాళ్ళ చేసిన క్రిమినల్ యాక్టివిటీని బట్టి నిరాశ చెంది అప్పుడు కూడా సూసైడల్ టెండెన్సీస్ మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాము ఆల్కహాల్కి అడిక్ట్ అవ్వడము అలాంటి వాళ్ళలో కూడా సూసైడల్ టెండెన్సీస్ కనబడవచ్చు ఎర్రగడ్డ హాస్పిటల్లో పేషెంట్ల ఆత్మహత్యలు అసాంఘిక కార్యక్రమాలపై ఉన్నతాధికారులు దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు రోగుల బంధువులు హైదరాబాద్ ప్రజలకు గుంతల రోడ్లతో చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి ఏ రోడ్డు చూసినా ప్రమాదాలకు కేరాఫ్ గా మారాయి టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ పై వెళ్లే వారికి ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలు వస్తున్నాయి ఒక పక్క నగర ప్రజలు విటమిన్ డి లోపంతో వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడు రోడ్లు బాగోలేక ఆర్తో రుమటాలజీ సమస్యలతో హాస్పిటల్స్ కి క్యూ కడుతున్నారు హైదరాబాద్ సిటీలో రోడ్లన్నీ గుంతలుగా మారాయి చిన్నపాటి వర్షానికే రోడ్లు నీటి గుంటలుగా మారిపోతున్నాయి జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అక్కడక్కడా రోడ్లపై గుంతలను పోడ్చుతున్నా మళ్లీ ప్యాచ్లు లేస్తుండటంతో వాహనదారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు గుంతల రోడ్లపై ప్రయాణించడంతో ఆర్థో రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ పెరిగి హాస్పిటల్స్ కి క్యూ కడుతున్నారు గుంతలను తప్పించే ప్రయత్నంలో టూ వీలర్స్ పై జర్నీ చేసేవారికి యాక్సిడెంట్లు అవుతున్నాయి మన తెలంగాణలో రోడ్ల పరిస్థితి మరి అధ్వానంగా ఉంది ఇప్పుడు ఈ రోడ్లు ఇట్లా గుంతలు ఉండడం వల్ల కార్లు బస్సులు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది మా మిస్సెస్కి కారు స్కూటీ యాక్సిడెంట్ అయింది ఈ గుంతల వల్లనే గుంతలు పూడ్చి రోడ్లోని మరమ్మతులు చేయడమే కానీ కొత్తగా రోడ్లు వేయడం జరగట్లేదు కొత్తగా రోడ్లు వేసి కొంచెం మంచిగా చేస్తే బాగుంటుంది సిటీలో పొల్యూషన్ ప్రభావంతో చాలా మందికి శ్వాస సంబంధ వ్యాధులు వస్తున్నాయి ఏసీ రూమ్లకే పరిమితం అవుతుండటంతో విటమిన్ డి కి అందడం లేదు దాంతో ఆర్థోపెడిక్ సమస్యలు మరింత పెరుగుతున్నాయి రుమటాలజీ లాంటి కీళ్ల సమస్యలతో బాధపడే వాళ్లు ఎక్కువగా ఉంటున్నారు వీటికి తోడు రోడ్లు బాగాలేకపోవడంతో వెహికల్ కుదిపిస్తే మరింత ప్రమాదం ఏర్పడుతుందని చెబుతున్నారు డాక్టర్లు గుంతల రోడ్లపై ప్రయాణం చేయడంతో కాళ్లు చేతులు పట్టేసినట్లు ఉండడం తరచూ బ్రేకులు వేయడంతో మోకాళ్ల నొప్పులు డిస్క్ జారిపోవడం యాక్సిడెంట్ కేసులు పేషెంట్లు పెరుగుతున్నట్లు చెబుతున్నారు ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్స్ తో నిత్యం ప్రధాన హాస్పిటల్స్ లో ఓపీ వందల సంఖ్యలో ఉంటోందంటున్నారు పెరిగినాయండి ఈ రెయినీ సీజన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఈ అనీవెన్ సర్వ్ రోడ్డు మీద అనీవెన్ సర్ఫేసెస్ గుంతల్లో పడి వచ్చే కేసెస్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగినాయి యాక్సిడెంట్ కేసెస్ కానీ అన్ని అని అంటే వెన్నుమోస వెన్నుపోసులో ఈ వెజ్ కంప్రెషన్ ఫ్రాక్చర్స్ అని అయ్యో ఒక రెండు మూడు నోటీస్ చేసాం ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా వస్తున్నాయి ఏంటంటే రోడ్డు మీద గుంతల్లో పడి అట్లా ఇబ్బంది పడి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఆటోలో ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు అది సడన్గా గుంతలో పడేటప్పటికి ఆ యాక్సిడరీ ఫోర్స్ అది వెయిట్ అది వెళ్ళి వెన్నుపోస్ మీద పడుతుంది వెన్నుపోస్ మీద పడి ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యే కేసెస్ కొన్ని ఇన్సిడెంట్స్ నోటీస్ చేస్తాం రెండోది స్కిడ్ అయ్యి ఆ గుంతల్లో పడి ఫ్రాక్చర్స్ అయ్యి అటువంటి కేసెస్ కూడా ఈ టూ వీలర్ కేసెస్ కూడా రీ రీసెంట్గా కొంచెం టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ వీ హ్యావ్ నోటీస్ చిన్నా పెద్ద అనే తేడా లేకుండా చాలా మంది గుంతల రోడ్లతో ఆర్తూ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు ఇప్పటికైనా అధికారులు వెంటనే రోడ్లపై పడిన గుంతలు పూడ్చడంతో పాటు ఇక నుంచైనా నాణ్యమైన రోడ్లు వేయాలని కోరుతున్నారు సిటీ జనం జాతీయ స్థాయి పదకొండవ నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రియల్టర్స్ ఇండియా సదస్సు సిటీలో జరుగుతోంది హైదరాబాద్ రియల్టర్స్ అసోసియేషన్ కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ రియల్ ఎస్టేట్ అసోసియేషన్ ఇండియా సంయుక్తంగా గేమ్ చేంజర్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసిన సదస్సు హెచ్ఐసీసీలో ప్రారంభమైంది ఈ సదస్సుకు దేశ విదేశాల నుంచి ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు రెండు రోజుల పాటు జరిగే సదస్సులో అంతర్జాతీయంగా రియల్టీ రంగంలో వస్తున్న మార్పులపై చర్చించారు హైదరాబాద్ లో జాతీయ స్థాయి పదకొండవ నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ రియల్టర్స్ ఇండియా సదస్సు ప్రారంభమైంది దేశవ్యాప్తంగా రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో వచ్చిన మార్పులపై ఈ సదస్సులో చర్చించారు నలభై ఎనిమిది సిటీల నుంచి పదిహేను వందల మంది ప్రతినిధులు ఈ సదస్సులో పాల్గొన్నారు ఎక్కువ మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్న ఈ రంగానికి కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు మరిన్ని పాలసీలు తీసుకురావాల్సిన అవసరంపై చర్చించామన్నారు నార్త్ ఇండియా హైదరాబాద్ చాప్టర్ ప్రెసిడెంట్ సుమంత్ రెడ్డి దేశ ఆర్థికాభివృద్దిలో రియల్ ఎస్టేట్ రంగం కీలక పాత్ర పోషిస్తోందన్నారు ఇవాళ పదకొండవ ఎన్ఆర్ ఇండియా కన్వెన్షన్ జరుగుతోంది దేశం నలుగులు నలుముల నుంచి దాదాపుగా పదిహేను మంది వందల పైన రియల్ ఎస్టేట్ ప్రొఫెషనల్స్ డెవలపర్స్ మరియు ఇతర స్టేక్ హోల్డర్స్ కూడా ఇవాళ ప్రోగ్రామ్కి రావడం జరిగింది మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రవేశపెట్టిన కొన్ని సంస్కరణలు రియల్ ఎస్టేట్కి మంచి చేస్తాయని మేము అనుకుంటున్నాం వాటిలో ముందుగా జిఎస్టీకి సంబంధించి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టర్కి సంబంధించి జిఎస్టీ ఏదైతే థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ డేస్లో మనకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తానన్నారో అది మంచి పరిణామం అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ ఏదైతే బ్రోకర్స్ ఉన్నారో
విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ మహ్మద్ ఆసిఫ్ ఇక్బాల్ దేశంలో మొదటి బ్లైండ్ ఎంబీఏ డిగ్రీ పొందారు మహ్మద్ ఇచ్చిన స్పీచ్ అందర్నీ ఇన్స్పైర్ చేసింది ఇక యాక్సిడెంట్ లో కాళ్లు పోగొట్టుకుని లైఫ్ లో నడవలేని స్థితి నుంచి తేరుకుని విజయం సాధించిన సుజాత తన మాటల్లో గతాన్ని తెలిపారు రియాలిటీ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టి లాభాలు పొందానన్నారు ఆంధ్రప్రెన్యూర్ గా ఎదిగి ఎన్జీఓను రన్ చేస్తున్నానని చెప్పారు I moved to the US at the age of 11 years old and I'd just like to recall one positive incident which actually transformed my life. And I remember showing that report card to my American aunt who was a white American who I went to live with her and she said, Honey, considering the fact you've been to the United States for the first time, learning new languages, learning new culture, you did great, but you have potential to do much better. And that kind of clicked. zero i went you know i tried hard enough without my eyesight i managed to clear high school with over 90% in the united states society's perception was that blind people cannot pursue their dream or stream that they want to follow by commerce being on the bed there's so many uh, infections bed sores and a lot of things so hardly people survive so people said you know because things going to become more worst sell your property keep in the bank and you know they made me to live like a you know last days of life but now after 18 years of my accident now i started investing in lands you know much far to hyderabad అంతర్జాతీయంగా రియాలిటీ రంగంలో వస్తున్న మార్పులతో పాటు వాటికి తగ్గట్టుగా ఎలా వ్యవహరించాలనే దానిపై చర్చించనున్నారు జూబ్లీ హిల్స్ లో ఫ్యాసినో బాడీ కేర్ అండ్ స్కిన్ క్లినిక్ ను హీరోయిన్ జూహీ చావన్ మిసెస్ పసిఫిక్ ఏషియా టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సుధా చైన్ లాంచ్ చేశారు లేటెస్ట్ స్కిన్ అండ్ హెయిర్ ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు సంస్థ నిర్వాహకులు విదేశాల్లో ఉన్న స్కిన్ ట్రీట్మెంట్స్ కి హైదరాబాద్ లో మంచి డిమాండ్ ఉందన్నారు పొల్యూషన్ థైరాయిడ్ బాడీ ఫ్యాట్ లాంటి సమస్యలకు ట్రీట్మెంట్ అందిస్తామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మోడల్స్ సోషలైట్స్ పాల్గొన్నారు which is a health and service provider since 1989 and today they are opening their new branch in Jubilee Hills uh, and we are here for a new branch opening and I can say they have all these international equipments so these days everybody wants to look attractive but our day-to-day -day lifestyle doesn't support us so uh, Mr. Amit Damani has come up with such a beautiful Fasino body care which is a one-stop Uh, destination to to support all your uh, hair or skin and body related issues and rest amit sir will be telling you all the things they have here hyderabad is growing and i'm so happy into that skin and hair uh, beautiful cleanings are coming up and that is also very faithful they done something with their beauty or they done something with their hair this is like very faithful uh, clinic uh, is called a fashino and uh, this fashino clinic uh, this is a second branch in jubilee hills who are taking care of infrastructure also is very particular about the machines and uh, uh, equipments and uh, the product which is going to use here city lo heroin manara chopra santari chesindi banchara hills lo dreamline furniture store nu launch chesindi store lo ni latest furniture nu parselinchindi bright colors tho paatu comfortable home decors ante ishtam ani cheppindi modern home ku kavalsina anni rakala interior collection ikkada andubatlo unnay annaru samastha pratinidhulu everyone i am here in hyderabad though for the launch of dreamline furnishing and i was just uh, going through their interiors and whatever they are providing in terms of interiors so i really liked it i really loved it and i'm here inaugurating it it's uh, uh, really an honor to be sharing the platform uh, with the home minister right here at dreamline and i'm really excited looking forward i think uh, in today's lifestyle people are really concentrating towards uh, how perfect their decor of their particular home where they are staying should be how their office uh, space should look so i think this is the perfect place to just get the deal and uh, to just get to know that what kind of stuff you are looking for your perfect home so i'm really excited and uh, yeah ఫిట్నెస్ తో పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే క్రమం తప్పకుండా రన్నింగ్ యోగా లాంటివి చేయాలన్నారు మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ హైటెక్స్ ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ఎయిర్టెల్ హైదరాబాద్ మారథాన్ ఫైవ్ కే రన్ ప్రారంభించారు 
ఫైకే రన్ లో చిన్నారులు ఐటీ ఉద్యోగులు ఐటీ కంపెనీల సీఈఓలు ఉత్సాహంగా పరిగెత్తారు ఫిట్నెస్ తో పాటు పర్యావరణ పరిరక్షణ వ్యవసాయం రైతుల జీవితాలపై అవగాహన కల్పించడానికి ఈ రన్ నిర్వహించామన్నారు హైదరాబాద్ రన్నర్స్ సొసైటీ ప్రతినిధులు ఇలాంటి నగరాల్లో చాలా అవసరం ముఖ్యంగా ఎయిర్టెల్ వాళ్ళ కానీ హైదరాబాద్ రన్నర్స్ కానీ వాళ్ళకు వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ మెట్రోపాలిటన్ సిటీలో చాలామంది ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు ఉదయం లేవగానే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు బిజినెస్లు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు లేవగానే జాబ్ పోవడం మళ్ళీ రావడం అంటే శరీరానికి ఒక ఎక్సర్సైజ్ అనేది లేనందుకు వాళ్ళంతా మానసికంగా అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతుంటారు ప్లస్ చిన్న చిన్న జబ్బులు పెద్దగా అయిపోతున్నాయి బీపీ షుగర్లు పెరిగిపోతున్నాయి కానీ ఇవన్నిటికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి మెంటల్ పీస్ లేకపోవడము శరీరానికి వ్యాయామం లేకపోవడం చాలామంది ఏమనుకుంటే మాకు పెద్ద గ్రౌండ్ ఉండాలి మాకు ఫెసిలిటీస్ లేవు అని అనుకుంటారు ఒక జిమ్ కో చేస్తేనే ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటారు లేదు ఒక గేమ్ ఆడితేనే ప్లేయర్ అనుకుంటారు కానీ మనం వాకింగ్ చేసినా ఒక ప్లేయరే రన్నింగ్ చేసినా ఒక ప్లేయరే ఉన్న ఏరియాలోనే మనం చేసుకోవచ్చు ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అనేది ఒక తెలియడానికి ఏడం అనేది ఇది గొప్ప విశేషం ఇవి హమర హైదరాబాద్ అప్డేట్స్ కీప్ వాచింగ్ బేసిక్స్ న్యూస్